，不好意思各位。可真孝顺呀、啊！你什么意思啊？开个玩笑嘛！你怎么不孝顺？熊总，李总那个项目已经定下来很久了，我们公司的提成也该结算了。周总，现在真的没有钱，给公司这么困难，这是那笔款项确实还没打过来。我理解，特殊时期大家都不容易，但是李总跟我说，一个月前款项已经打给贵公司了。哦、是吗，周总？何总，其实李总那个项目确实没帮上我们忙，都是我们公司的资源在做，所以这个钱确实给不了。行，那熊总都这么说了，我就不打扰了。慢走啊，何总。喂，李总，上次的项目我们合作挺好的呀，怎么这次新项目不一起合作了呢？熊总，我当时那个项目是冲着左旗给你做的，现在左旗已经不做了，我们就没有必要再合作了。喂，喂。左旗，你好，熊总。喂，周总啊，李总那边有个新项目，还得麻烦你介绍介绍。不好意思，不熟。哎，嘟嘟，哎呦，不是我说，这都什么年代了，怎么还用这种有线耳机呀、啊？多土！哎，我真不是故意的。我这一句话值，你别介意呀、啊。哎，左总好，您今天真漂亮，谢谢。不瞒您说，我第一次见到您的时候，还以为您是男的呢。谢谢。这都胖成什么样了，你还在吃啊？为什么是？哎呀，我就说话值，你别介意，我这不也为你好吗、啊？不用。左总，我想跟您说个事儿，说工作的事儿。我不知道为什么。同事们都排挤我，不知道为什么。哎，我记得你是刚毕业哈。对呀、啊，我们穿衣服这么显老？怎么会？这可是当下最新款，您怎么能这样说？你也别介意，我也说话直。难受吗？难受，他们也难受。走向社会，要学会与人正常沟通，什么该说，什么不该说，换一种说话方式，也许会有不一样的结果。熊总，今天我合同也带过来了，您看是不是现在就签？总，不着急，先喝点茶、啊。<笑>熊总，你是不是有什么地方不满意？您不妨直说。左总啊，商人嘛，利益第一，我就直说了啊。原初的价格呢，比你低，<笑>所以呢，你理解理解，好不好？啊？<笑>熊总，没事，理解。熊总，那我就不打扰了。慢走啊，左总。左总，这个熊总太过分了，我们忙了那么久，关键时刻就把我们给甩了。不签就不签吧，他还笑死死，真讨。算了，走吧。左总。<笑>熊总稀客呀。左总啊，我也是没办法在那里找你。上次那个价格虽然报的低，但质量太差了，差点坑了我一笔。<笑>所以你看咱们的合作还能不能继续？<笑><笑>真不巧，熊总，有个人出价比你之前还高，我给卖给他了。左总，这熊总，理解一下，商人利益第一，是吧？按理说我还得请你吃个饭，但真不巧，我一会还有事儿，那就不送了。你们俩今天怎么有空来我这儿啊？哎，谢谢。是这样的，左总。最近呢，公司效益不好，我苏总这边想搞点副业。苏总说来先拜访一下你。搞副业是好事儿，嗯，但是得看准。就是啊，嗯
我们两个人什么都不懂，主要是你神通广大的，看看有没有好的项目，哪怕是小生意都行，带一带我们俩。嗯，这样，我有个朋友一直做餐饮店的，生意也好，人员技术也挺齐全，位置也好，他现在要回老家，所以想转。你们要是有兴趣的话，我可以帮你们去聊一聊。可以啊。老总，嗯，你觉得这是靠谱不？以左奇做事的风格，那肯定靠谱啊。我觉得不靠谱。现在这种特殊时期还开餐厅，再说一个餐厅，我也看不上。左总和餐厅老板还是朋友，谁知道会不会被？你胡说八道什么呀？我相信左总，做事要看人。你可以不干，但你不能胡说呀。行，那你干，希望你不会后悔。我有事，先走啊。不好意思啊，左总，他就是这么一个人，他不干就算了，我干。没事儿，反正我跟他也不熟。你要想干的话，我去跟你聊。行，那就这么定了。好，那左总，茶杯。左总，哎，哎呀，这么久了才想起请我们吃饭呢。呵，我今天呢也特别感谢一下左总。感谢我？当然了，当时要不是左总给我介绍这家店，我都不知道我做餐饮还在赚钱啊？赚钱了？对呀、啊。那不对呀、啊，当初是好一起干的，你现在赚钱就没有什么事了。哎，熊总，当时可是你说你不干的啊，你说这话就没意思了，对不对？那行，现在餐厅赚钱了，我必须得投一点。没你这么干的嘛，赚钱了你还投什么呀？我们还是不是朋友吧？当初我俩一起去找的左总，是吧，左总？熊总，雪中送炭的朋友要珍惜，锦上添花的朋友都不缺。Say something, I'm giving up. 喂，你好，妈妈，你在哪里呀？小朋友，你打错了。喂，妈妈，你什么时候回来呀？小朋友，我已经说过了，你打错了，以后不要再打了，谢谢啊。小朋友，对不起啊，我是孩子的父亲，孩子的妈妈是一名医生。一年前，因为特殊原因，永远的离开了。因为你的号码跟他妈妈一样，我骗他妈妈，说他妈妈去了很远的地方。孩子现在生病了，这几天需要做手术，所以我有个请求，希望你能和孩子多说说话，让他开心一点。谢谢啊。哦，好。我曾经很想知道，同样的话要说多少次才好？那些再三强调的。明明，你身体好些了吗？妈妈，我马上就要进手术室了。医生叔叔说会把我身体里的坏蛋打跑，可是我怕我再也醒不过来了。你相信我，你一定会好起来的。我今天还去给你买了你最喜欢的玩具。等我忙完了，我晚点过去看你。其实我知道你不是我的妈妈，但是我真的很想我的妈妈。我答应你，等你好起来，我做你的妈妈，好吗？那太好了，我真的能叫你一声妈妈吗？好，妈妈。哎，明明啊，你答应我，你一定要加油。那妈妈再见。再见。左总，王总要求我们这个月底把合同方案做出来交给他们，他们明天会派人来公司视察。合同这边具体还要左总核实一下，看看有什么需要改进的地方。今天先到这儿，散会。喂，明明。左女士，我是明明的父亲。你好。这段时间给你添麻烦了，真的很感谢你。不麻烦，不麻烦。明明手术怎么样了？我现在赶过来。不用来了。走了，他是笑着走的。他说：“他终于找到妈妈了。”妈妈，妈妈，你在哪里呀？妈妈，你什么时候回来呀？苏总，这是你的午餐。谢谢啊，小安。多少钱我给你转过去？不用了，周总，大家也都没给。行，那你先去忙吧，谢谢。嗯
。但是小安，你给东东去买饭啊，给我给你买一份呗。还有我的啊，小安，我都给你在大半夜了。没够搞什么事，别那么小气嘛。对呀、啊，我们公司那么久了，就这点饭钱，别那么斤斤计较了。就是、啊。就是，我不是那个意思。行了，就这么定了，出去吧。大家把手里的活放一放，我宣布件事儿。最近大家加班辛苦了，公司决定每个人加五百元的餐补费。谢谢周总，谢谢周总，谢谢周总。小雨和小李是组长，你们俩是八百。谢谢周总，谢谢周总，谢谢周总，谢谢周总。对了，你们俩的餐补我直接转给小安了。为什么啊，周总？我不同意。小安每天给你们买饭，你们也用不上这个钱呀。大家同事一场，共事这么长时间，别那么斤斤计较嘛。就这么定了。